Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i radit ćemo aktuelnu tematiku. Kada kažem aktuelna tematika, ne mislim na neka militantna dešavanja u istočnoj Evropi, jer za mene je ovaj slučaj i pored toga što mislim da su mnogi pomalo izgubili interesovanje za njega, ipak tema broj 1, a ona se zove Gde je nestao Matej Periš? Najprej bih želeo da vam se zahvalim što ste se javili u velikom broju putem vaših komentara i mailova i što ste dali svoje mišljenje i što me podržavate po meni ne samo u ovoj čudnoj priči nego i veoma, veoma teškoj. Poštujući vaše predloge na vaš zahtev obratio sam se jednom astrologu. Puno ste mi pisali da se obratim nekom astrologu i da ga pitam za njegovo mišljenje i mnogi su se i javili koji se bave astrologijom. Od njih dvadesetak koji su se javili, ja sam odabrao jednog za koga smatram da je u toj ponudi dobrih najinteresantniji. Upravo zato što se bavi vetskom astrologijom. I to je gospodin Ramix iz Tuzle. Vi znate da ja nisam baš toliko pristalica tumačenja tih horoskopa i nisam sklon verovanju u njih. Međutim, čitajući mnoge mailove koji su mi pristigli, došao sam do zaključka da ipak ne treba praviti diskriminaciju prema ljudima koji žele da pomognu. Postoje jednostavno ljudi koji žele da upotrebe svoje znanje, da se pomogne u ovoj priči i da pomognu da se Matej pronađe. Njihov cilj nije zarada, već samo dobra namera. I jedan od takvih ljudi je upravo gospodin Ramix iz Tuzle. Pribavio sam određene Matejeve podatke koje je on od mene tražio i iste sam mu prosledio putem maila. Ono što je on napisao i uradio, ja ću vam večeras i pročitati. Pa ćemo zajedno sve to izanalizirati. Kakav je bio Matej i kakve su bile njegove želje i ambicije? Pre nego što počnem sa čitanjem, nemojte se čuditi i nemojte mi zameriti ako u nekom trenutku jekavicu zamenim ekavicom, jer s obzirom da ja koristim ekavicu, može se nenamerno desiti da neke reči izgovorim ekavicom. Jednostavno, za mene je to isto pismo, bitno je da se razume da li rekao j ili ne, to je po meni manje bitno. Ali da pređemo na čitanje ovog maila. Pozdrav, braco. Opet, evo jučer sam odvojio vremena da zavirim u detalje i uklopim sve kockice vezano za taj slučaj. Ovakve analize su vrlo iscrpne mentalno, ali opet to je nešto u čemu uživam i radim ih po naručbi. Prije svega zamolit ću vas da sve pročitate do kraja, ako treba isprintajte što sam ja naravno i uradio, tako mi je lakše za čitanje, mada sam usput u jednom kafeu zaboravio svoje naočare, tako da sada koristim specijalna detektivska sočiva. Prije svega zamolit ću vas da sve pročitate do kraja, to se podrazumevam, ako treba isprintajte. Inače, reakcije ljudi su oduševljenje na moje analize, međutim, iza analizera treba biti rođen. Kao analizer i upotrebiti sve svoje potencijale. Dugo pratim vaše i Jungove emisije. Svaki put kada ide neka krimi priča, dok slušam i pratim, odmah u glavi imam te kombinacije iz veda, koje takve osobine i situacije kreiraju kod ljudi. Bilo to ubistva, nestanci ili druge stvari. Ovde u Bosni nemam nikakvu priliku da se dokažem sa ovakvog aspekta, ali Srbi imaju otvoreniji mozak i nadam se da će vam ovaj moj mail pomoći da se slučaj konačno riješi. Ramix, hvala za 
ovaj kompliment koji se odnosi za nas Srbe i za naš mozak, a na nama ostaje da mi i opravdamo ono što ste vi u stvari rekli. Inače, ako ste skeptik, mislim, svi znate da jesam, ali jednostavno morao sam da ispoštujem i ovu priču. Inače, ako ste skeptik na astrologiju, to je zato što niko ne objašnjava mehanizam astrologije. Čovjek je dio prirode koja je dio planete, koja je dio solarnog sistema, koji je dio galaksije, koja je dio veće strukture i tako do samog izvora. Po tom principu sve što se desi na zemlji prvo je orkestrirano gore iznad na većem nivou. A ovde imamo materijalni manifest. Život je također iskustvo za dušu, a pojedinačna iskustva za svaku osobu na zemlji nude uvid u vecki natal. Evo ispod prvo Matejeva struktura ličnosti i života. Zatim idemo na planetarni period kobne noći, zatim idemo na njegove energetske linije unutar samog Beograda, zatim na lokacije koje te linije u njegovom slučaju daju svoj rezultat. Ovo će biti vrlo iscrpan mail za mene, ali ako pomogne da se slučaj riješi i Matej pronađe, zamolit ću vas za preporuku za mene. Volio bih upotrebiti svoj talenat u većim strukturama. Ramix, budite sigurni da ću vas u svakoj priči preporučiti, jer mi upravo i radimo čudne priče da bi došli do nekog zaključka. Ako vi možete pomoći u pronalaženju ličnosti, uvek ću vas preporučiti da vas ljudi kontaktiraju. Evo, obećavam. Sada ću vam pročitati detaljnu analizu Matejeve ličnosti po vetskim tumačenjima. Ascendant Skorpio Anuradha. Ovo objašnjava njega kao pojavu, fizičku manifestaciju. Anuradha je bukvalno vezivanje i prijateljstvo. Bio je definicija poverljivog lika i sebe je davao i kome je trebalo i kome nije trebalo. Bilo je jače od njega. Anuradha je bez kalkulativno vezivanje, što znači da su mu mnogi izabili nož u leđa, što se tiče lažnog prijateljstva. Ovakve osobe idu do kraja. Ako se nekome predaju, to rade potpuno. A ako se nekome ne daju, onda to ne ide nikako. Požetvovanje također za svaki svoj ideal ili prijatelje, on je bio spreman i u vodu i u vatru. Tijelo mu je bilo pod kontrolom Marsa, to znači hiperaktivnost, mangupisanje, plus hteo je što više životnih iskustava i uživanja da iskusi. Mjesec 5K, to je najverovatnije peta kuća, ali ja nisam siguran. Znači mjesec 5K, pisces, revati. Ovo definiše mentalni sklop. Kod njega pozicija mjeseca govori da je on u glavi bio dijete. Na svijet je došao da se zabavlja. Život je za njega bio igra i zabava. Samo tomu je bilo po defoltu u glavi. Revati predstavlja duboke vode unutar piscesa, to znači more, okean, generalno voda. Također mentalno i emotivno je bio najoptimalniji na vodi. U momentima kada se nije zabavljao na vodi, on je ulazio u duboka životna promišljanja u svoj svijet. Direktan uticaj na njegov mentalni sklop je određivala njegova konekcija sa vodom i ronjenjem. Pazite, konekcija sa vodom i ronjenjem. Mars 7K Taurus Rohini. Ovo govori njegov drive fizičkog tijela, ideal za koji se borio. U ovoj kombinaciji čitav njegov fokus fizičkog tijela je bio da iskusi sve u životu. Da što više napravi konekcija i povezica sa ljudima, pogotovo u Taurusu. Volio je da iskusi luksus, da se za nekoga sveže da uživaju zajedno. Mars mu ovde radi konstantan naboj da se istakne pred drugima. 
Znači, ovo je jako bitno, da se istakne pred drugima. Rohini je energija za kreativnost. Dakle, svaki izazov, svaki test dokazivanja ko je hrabriji, on je tu po definiciji prvi. To je isto jako bitno. Uvek je prvi kada bi trebao da se dokaže da je najhrabriji. Znači, on je u tim situacijama prvi ulijetao. Drive mu je bio dokazivanje feromona na kreativan način. Također, naboj je imao da iskusi sve živo, tipa mirisi, okusi, hiperaktivna energija prema svemu što ima materijalnu vrednost i iskustva uživanja sa drugima. Ovo zapravo znači da je Matej veliki hedonista, ali nije bio i egoista. On je voleo da svoj hedonizam podeli sa drugima, da svi uživaju u tome. To mi se dopada kod njega. Merkur 8K, Gemini Punarvasu. Ovo govori o njegovom intelektu. Programiran je bio da iznenađuje ljude, najviše kroz probojan glas. Volio je senzacionalističke priče do te mere da je i sam postao senzacija. Osma kuća uključuje skandale, smrt, iznenadne događaje, mistiku. Iznutra je uvek imao taj osjećaj i kalkulisao šta to mogu da uradim da od sebe napravim senzaciju. Da uradim nešto što niko drugi ne smije i da se o tome priča. Što je na kraju i izašlo u manifest. U narvasu je energija vezana za motivacioni pristup. Ovde nije imao kontrole. Uvek je motivirao sve oko sebe na neku ludost. Na neki skandalozan akt. Kogod bi rekao da nešto ne smije uraditi, a pogotovo da se boji nepoznatog, on je bio taj koji je motivirao druge na lude ideje. A opet da dokazuje neku muškost. Drugi su u njemu nalazili te riječi motivacije da se uradi nešto što je u najmanju ruku diskutabilno i sumljivo, pa makar nekoga koštalo i života. Naravno, ne verujem da je on ikada radio vecki natal i da je bio svjestan opasnog potencijala iz njegovih motivirajućih nastupa. Čitajući ovo, Zapravo ja sam došao do zaključka da je Ramix hteo da kaže za Mateja da je on bio takva osoba da kada neko u nešto posumnja da je to nemoguće ili nebitno, neinteresantno, on je tu da društvo motiviše za neku određenu ideju, da je to nešto super i da tu istu ideju sprovede u delo. Da li je to ispijanje nekog energetskog pića? možda veća količina alkohola, možda jurcadnje za nekim curicama i tome slično, ili možda noćno kupanje. On je uvek svoju zamisao sprovodio u delo i dokazao je društvu da je to vredno provoda. Međutim, mislim da on nije bio svestan da on ima taj dar. Da u jednom trenutku može biti u stvari vođa, to jest kapiten, ekipe u kojoj se nalazi. A možda je to nekim ljudima pomalo i smetalo. Mislim na ljude iz društva. Idemo dalje. Sunce 9K, kancer pušija. Ovo govori o vrsti duše koju je nosio kao i gde je u životu imao prirodnu dominaciju. Ovde imamo kancer, dakle ponovo vodu, specifičnije rijeke. Pušija Energije se odnosi na guranje napred. Pomjeranje granica i nekoga ko nosi teret porodice na svojim leđima. Nekoga ko ima urođen naboj da dominira u kontekstu ja mogu najviše izgurati, osvojiti, ja mogu najdalje stići. Deveta kuća se odnosi na putovanja, dakle njegova duša se najviše punila dok putuje, dok ima kontakt sa vodom, dok ispada najhrabriji i najluđi. Plus, ovde mu se hranio i ego na ovakav način. Tu je on glumio tatu. U smislu, ako ne smiješ ti, evo ja ću. Taj drive da uspostavlja dominaciju kao neko ko će prvi skočiti ili najviše dogurati, 
ponovo hrani mu ego i u tome je vidio esenciju svog postojanja. Također je imao drive da se u svojoj porodici dokaže kao lik koji je najsposobniji, najhrabriji, najviše gura naprijed. Avanturistički duh zbog devete kuće vezano za putovanje. Venera 10K Leo po Orva Falguni Ovo govori šta mu je bio hobi, gdje je bilo njegovo srce usmjereno. Ovdje imamo život u javnosti, nikako u kući. Hobi koji ga gura da postane poznat bar po nečemu. Reputaciju lika koji kroz kreativnost uspostavlja svoj status i pojavu na polju. Leo energija ovdje ponovo aktivira dominaciju i ego tipa ja sam glavni baja. Po orva Falguni je energija vezano za glumce i pjevačice. Nekoga ko svoju dominaciju uspostavlja isključivo iz svog kreativnog potencijala. Srce mu je ispunjavalo svaki boravak izvan kuće. Javnost, provod, reputacija, ludovanje. U biti glumio je frajera i pravio budalu od sebe. Samo da ispuni tu egoističnu energiju Leo Sazvežđa. Znači, nije bitno i ako ispadnem budala, samo da pokažem šta znam. Izvest, odglumiti, odpjevati. Znači, njemu je bilo najbitnije da pokaže ljudima oko sebe svoje talente, kojima ga je priroda obdarila. Nekada talent za glumom, za zavođenjem, za pevanjem, po meni to je ok priče za mlade ljude. Jupiter 12k Libra svati. Ovo govori šta je u životu dobio džabe. Bez pomuka. Putovanja po inostranstvu je dobio kao energiju. Na tim putovanjima uvek bi imao prilike naučiti nešto novo. Međutim, ovdje imamo blizinu tačke koja stvara obsesiju. To znači da je njegov glavni drive u vidu obsesije bio da ode što dalje, da pomjera svaku moguću granicu da bi ostvario osjećaj slobode. Naime, Jupiter u svačijem životu donosi dobrotu, znanje i zaštitu. Ali kod njega je njegova obsesija da pomjera granice u svemu poništila zaštitu Jupitera, pogotovo u kobne noći. Svati energija se odnosi na osjećaj slobode, dakle trčanje, plivanje, sport. Sve osobe koje mrze bilo kakvu kontrolu ili sistem žele jednostavno osjećaj slobode i neovisnosti. Rahu 12k Libra Višaka Rahu je uglavnom inat kod ljudi. Svakoga ima negde. To je mali džavo koji je uvijek nezasit i stvara obsesiju u vidu daj mi još želim više. Koliko je zaslužan za razvoj čovječanstva, tehnologiju, toliko i vodi čoveka u propast. Mateja što se tiče ovdje vidim obsesiju u vidu 12. kuće. Dakle, da ode što dalje, da putuje što duže, da ode na kraj svijeta. Ovo mu je bukvalno i donijelo kraj svijeta. U kobnoj noći bio je u periodu Rahua. Naime, Rahu je zamka koju treba staviti pod kontrolu. Svako mora da zna gde mu je zamka, obsesija koja zna dovesti do ludila. Primjer ću vam dati Mihajla Šumahera. Rahu, a ivi, brzina, adrenalin. Njemu nije bio dovoljan adrenalin u formuli, nego je taj džavo iznutra tražio još. Bavio se i opasnim skijanjem. Ta obsesija za osjećajem brzine ga je odvela u kolica i stanje vegetiranja. Višaka energija za Mateja znači pokorit ću sve. Nema tog izazova koji neću savladati. Taman, iako me košta života. Višaka je pobjeda, po svaku cijenu, mentalitet u smislu cilj opravdava sredstvo. Obsesija pobjedom i što daljim putovanjem ga je vodila kroz život. Ketu 6K, Aries, kritika. Ovo govori gdje je imao disbalans crnu rupu i obavezno su ko svake osobe Rahu i Ketu na suprotnim stranama. 
predstavljaju dve opozitne sile između kojih treba uspostaviti balans da bi imao normalan i dug život. Što se Mateja tiče, on je imao disbalans na polju kritika i aries. To znači da nikako nije slušao ni savjete, ni kritike, niti bilo što što bi iz nečije analize bilo njemu upućeno na račun njegovog tijela i zdravlja. Ovo je jako važno i na ovo treba posebno obratiti pažnju. Nasuprot tome vidimo Rahu obsesiju da pomjera sve moguće granice tipa bitad mi je osjećaj triumfa, više nego posljedica za moje tijelo. Ketu je zona relaksacije, odmaranja, prepuštanja svega toku sudbine, Međutim, u kobnoj noći njegov ketu je bio neaktivan. Kritika energija je analiza. Kritika stav i zaključak zahtjeva oštroumnost. Njegov disbalans je bio baš tu. Vidimo da je volio vratolomije bez ikakve analize o posljedicama po tijelu. Koliko vidim, ovdje nama Ramix hoće da sugeriše da su Matejevi, Ketu i Rahu te večeri došli u sukob. Šta nam Saturn kaže u četvrtoj kući Aquarius Satabišak? Ovo govori gde je u životu imao glavni tekst. Aquarius kao ruler vodenih površina, ali i zraka magle, za njega je bio najveći životni izazov. To znači da je on rezonirao život u modusu ili ću ja savladati vodu ili će voda savladati mene. Nažalost, po njega satabišak je vrlo nezgodna energija. Stvara maglu i nejasne slike u glavi introvertnost, zaključanost i katanac. Pa zbog toga ljudi prave greške u životu bez analize. Tek kasnije u životu ova energija za rezultat daje genijalce koji mogu riješiti mnoga pitanja vezano za civilizaciju. Ali u prvom dijelu života stvara zatvoren krug poteškoća iz koje se teško probiti. Samo onaj ko uspije da probije kroz tu maglu postaje ekspert, ali mnogi nastradaju zbog ograničenog vidnog spektra. Mateja je glavni životni test na koji ipak nije imao odgovor, čekao ni manje ni više nego na vodi. Još specifičnije, Aquarius je ruler zraka, a Mateja kači na originalnom polju rulera rijeke. Satabišak kao katanac objašnjava da je on ostao zaključan od zraka na rijeci. Ima sada ovde još desetak stranica za čitanje, ali ja vam to sada neću čitati, ne iz razloga što je to nešto strašno ili tako što vi nećete saznati. To ću vam pročitati u sledećoj emisiji, jer kao što ste i sami videli, dosta trokiram u čitanju, ne zbog neznanja čitanja, već zato što sam zaboravio naočare, I verujte mi, jako mi je teško da čitam. Ovo je stvarno opširan mail i završit ću ga u toku sledeće emisije. Ali sada ćemo izanalizirati ovo što smo do sada pročitali. I da vam kažem, ja vam uopšte ne bi ovo čitao, da nisam dobio od izvesnih osoba potvrdu da je ovo tačno. Dakle, ovo je u globalu opis Matejeve ličnosti. Ja bih ipak hteo još da dodam za Mateja da je on bio pre svega pouzdana i odgovorna osoba. Imao je potrebu da dokaže svojim roditeljima i prijateljima koji ga okružuju da mogu zaista imati poverenje u njega. Hteo je da opravda na neki način svojim postupcima sebe i da dokaže svima da je on to što od njega očekuju. I možda je malo u tome i preterivao. Nažalost, njemu se u septembru dogodila i ta tragedija, odnosno gubitak 
prijatelja koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći, Ivora Alunića. To je jako teško podneo. Ivor je bio njegov najbolji drug, pravi, iskreni drug. Oni su se bukvalno čuli po pet puta dnevno, nisu imali tajni i kamo sreće da je Ivor sada živ i da je te večeri bio zajedno sa društvom. Zato što Matej to večer ne bi ni izašao iz kluba. Jer da je Ivor bio tu, situacija bi bila sasvim drugačija. A zašto to mislim, to ću vam objasniti u sledećim čudnim pričama. A do tada ja vas pozdravljam i sa nestrpljenjem očekujem vaše komentare.